Okay na. Alam mo na kung dynamic o condenser mic ba ang bibilhin mo. Kaso nung order ka na, nabasa mo naman yung cardioid o omnidirectional sa description ng microphone na gusto mo sanang bilhin. Nagduda ka ba? Huwag ka magalala. Yan naman ang pag-uusapan natin ngayon, right after this intro. What's going on guys? Kia Lasko here and this is KL Tech. Sa last video ko ay diniscuss natin ang differences and purposes ng dynamic at condenser microphone. Pero hindi doon natatapos ang differences ng microphones dahil meron pa tayong tinatawag na polar patterns. Ito yung nababasa yung cardioid o omnidirectional sa mga microphones kapag uh, umuorder kayo o nagtitingin-tingin kayo ng microphones. Pero hindi lang dalawa yan, apat sila actually. At yan naman ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Pero kagaya ng last video, basics at overview lang din ito dahil for beginners ang video na to. So I'll try to be as less technical as possible para mas maintindihan ng mas marami. Pero bago yan, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa magsubscribe ka na at akong bahala sa budget and beginner friendly home setup hacks mo. Kung nakasubscribe ka na, sige na, let's talk about polar patterns. First, ano ba ang polar pattern? Bumasa muna siguro tayo ng uh, definition mula sa isang reliable source sa internet. Ayon sa official website ng Rode, Polar patterns refer to the sensitivity of any given microphone to sounds arriving from different angles to its central axis. To make it simpler, ang polar patterns ay patterns kung papaano sa sagap ng sound ang microphone. Maring iniisip ng karamihan na pare-parehas lang ang microphones at uh, pwede mo siyang itutok sa bibig mo sa kahit na anong paraan na gusto nyo. But no, merong tinatawag na polar patterns na dapat nating maintindihan when dealing with microphones. Importante to para ma-maximize natin yung full quality sound na ma offer ng microphones natin. Maaari kasing sobrang ganda nga ng microphone nyo, mamahalin pa, pero hindi niya na ibibigay yung full potential niya dahil lang sa mali ang placement mo ng microphone dahil nga hindi ka aware sa polar pattern na meron siya. Merong apat na polar patterns. Cardioid, figure 8 o bidirectional, supercardioid, at omnidirectional. Nga pala, before proceeding with the main discussion, I'd like you to remember two terms first. Pick up, which means yung nasasagap na sound, and rejection, which means yung hindi nasasagap na sound. Pakitandaan na lang para mas masundan nyo yung discussion natin. Ang cardioid polar pattern ang pinaka-common sa mga budget microphones na makikita nyo ngayon. Well, based lang naman yan sa observation ko, no? Ang pattern ng cardioid ay heart-shaped which enables it to pick up sound most sa harap ng mic, then meron ding konti pa sa gilid, then rejected na lahat ng tunog sa likod ng mic. Ito, para makita nyo ng uh, actual, no? Ito kasing microphone ko ay cardioid to. So, itong side na to ng microphone kung saan ako nagsasalita ngayon, ito yung harap and ito yung may pinakamalakas na pick up. No, then po heart shape siyang ganyan. Okay, papasok dito. No, so dito sa harap na to ay dito yung pinakamalakas na pick up. Tapos habang dumadaan siya papunta dito sa may gilid ay pahina ng pahina ang pick up niya hanggang makarating dito sa likod which is dito totally wala na siyang nasasaga. Sana naintindihan nyo kahit pa paano. <laughs> I personally like this polar pattern dahil uh, very useful siya dito sa home studio ko. Dito kasi pumapasok yung uh, tunog nung mga huni ng mga ibon namin eh. Kaya uh, using a cardioid polar pattern microphone is a very good help. Kaya kayo, check nyo rin yung mga microphones nyo ha, baka cardioid yan and mali pala ang mic placement na ginagawa nyo. Sayang naman yung full potential ng microphone para makapagbigay ng mas magandang tunog, di ba? Next naman ay figure 8 o bidirectional polar pattern. Ang polar pattern na ito ay may pagkakahalintulad na konti sa cardioid pero hindi siya heart shape, no? Uh, mas malapit siya sa shape ng number 8, <laughs> kaya nga figure 8 ang tawag. Well, ang concept ng bidirectional o figure 8 ay meron siyang malakas na pickup sa harap, then meron din siya sa opposite side, no? which is syempre sa likod. Then meron siyang tinatawag na null dito sa gitna, 
kung saan hindi siya nahahagip nung dalawang pick up na yon. Ayan, makikita nyo naman yung pattern dyan. Dyan sa part na yan, itong null na ito, dyan totally ay walang nasasagap ang bidirectional na polar pattern. No? So, ito, para mayroon ulit tayong actual demonstration, kunyari, bidirectional ito. Uh, itong harap ng microphone na to, this is the other side na malakas ang pickup. Then pagdating dito sa dalawang gilid na to, and dito sa taas, wala yung pickup. No? Kung may mapipick up man siya, very very soft lang. Kung baga, ano na lang yun, nahagip na lang. No? Nahagip na lang. Pero technically, wala siyang nasasagap talaga. No? Yung itong, itong sides na to, itong left side, yung right side, then yung top, walang nasasagap yan. Then may masasagap na ulit pagdating sa likod. No, yun ang bidirectional. No? Sana nakukuha nyo naman kahit pa paano. Ah, pansin ninyong maigi eh, kasi baka bidirectional yung microphone nyo, eh, mali kayo ng tutok, tapos doon nyo pa na itutok sa taas, which is kadalasan, no? yun yung nagiging mistakes eh, ng mga hindi pa nila na-explore yung tungkol sa bagay na yun. Marami ako nakikita na alam kong bidirectional yung microphone na yun, pero dahil hindi sila aware, eh, mali yung pagkakatutok nila. Usually, dito sa tuktok nila itinatapat. Kaya ang nangyayari, hindi ganun kaganda yung napoproduce na quality ng sound ng microphone. Ito, quick tip lang ha. Alam ko kasi marami sa inyo gumagamit ng BM800 eh, dahil yun nga ang pinakamurang condenser microphone sa online. No? Pero uh, hindi ko lang sure sa iba, pero kasi yung BM800 ko dati, That is a bidirectional polar pattern microphone, no? So, meron lang siyang sagap dito sa harap and sa likod. Actually, pwede nyo i-check yung video na ginawa ko noon before. Ngayon, marami kasi ako nakikita is yun nga, yung kagaya na an example ko kanina, itinututok nila sa so kung papaanong paraan maganda sa camera. Kung baga, ganun siguro ang nangyayari. Uh, minsan, itinututok nila itong taas o kaya itong gilid na ito na hindi ko naman maintindihan bakit yung gilid ang itututok mo. <laughs> so, mali yun, no? Alamin natin yung polar patterns ng microphone natin. Or, you better watch uh, good quality reviews din, no? Na talagang kompleto ang uh, info na binibigay nila para doon sa mga items na yan. Isang way para ma-utilize natin ng mas maganda yung bidirectional microphone is one example, uh, limbawa may ka-duet kayo, nagko-cover kayo, then gusto nyong i-record ng sabay yung duet nyo. Kung baga ayaw nyo ng paghiwalayan ng recording, magsasabay na lang kayo. E di ang gagawin nyo lang is yung isa nakapwesto dito sa harap, yung isa nakapwesto sa likod. Diba? Magkaharap kayo, bale, ganun ang magiging setup. Then parehas ang magiging volume, parehas ang magiging quality ng recording ng boses ninyong dalawa. Dako naman tayo sa pangatlo at ito ay ang Super Cardioid. So, uh, from the name itself, Super Cardioid ay basically cardioid din, no? <laughs> cardioid din siya pero meron siyang mahinang pickup pa sa likod. Ayan, nakikita nyo din naman siguro dyan sa pattern, dyan sa illustration, no? Pero bukod pa doon, ang isa pa niyang difference sa cardioid ay mas matindi ang rejection niya sa side. So, ibig sabihin, mas narrow, no? Narrower yung sagap niya kumpara sa cardioid na normal. Well, maganda yon dahil ang mangyayari ay mas focus ang pickup ng microphone. No? Actually, meron pang isang klase ng super cardioid which is called hypercardioid. Ito naman ay ano lang, uh, mas narrower pa ulit na version ng super cardioid. Same lang, pero again, mas narrower pa lalo. Kung maga level 3, narrow, ganun. Ganun siya. Well, ang mangyayari doon ay mas focus talaga. No? Mas tusok yung recording. Kung baga, lahat ng hindi kasama, wala kayo, hindi kayo kasali, parang ganun. Nagagamit din ang polar patterns na to sa mga instruments actually, kagaya ng drums and uh, sa mga guitar amplifiers and other instruments. At nandito na nga tayo sa panghuli which is the omnidirectional polar pattern. Alam nyo, paborito ito ng maraming professional sound engineers. Eh, no? Nababasa ko lang din sa mga articles, uh, nakikita ko sa mga uh, mga sound engineering ng mga group, mga community. Pero hindi ako professional ha, wag, wag nyo ako pagkamalian. Nakikita ko lang yun, mga lodi ko sila. Kumbaga. Pero nababasa ko nga, paborito nila ang omnidirectional. Ang reason, dahil ito lang naman ang may pinakamagandang sound quality sa lahat. Actually, sabi nga sa ilang articles na nabasa ko and sa ilang e-books, no, ang tanging disadvantage lang ng paggamit ng omnidirectional ay prone nga siya na makasagap ng mga unwanted sounds. Though actually, dinesign talaga para maging ganun ang polar pattern na to, no, para makasagap ng lahat ng klase ng tunog around you. Ang dahilan, spherical kasi ang polar pattern niya. Kumbaga sa lahat ng sides ng microphone ay meron siyang malinaw na pick up. Kaya walang wrong mic placement pagdating sa omnidirectional pattern. Ang pinakamalapit na example ng isang omnidirectional polar pattern na microphone na abot kamay nyo at alam kong meron din ang karamihan sa inyo 
is yung lapel microphone. Omnidirectional ang pattern ng mga yan. No? Kaya nga, kung mapapakinggan nyo, minsan kahit yung mga mumurahing lapel mics lang, eh, napaka-clear ng sound nyo. Eh, diba? Very bright, very clear, very natural sounding. Kasi yun ang intention talaga ng omnidirectional. Kaya siya gustong gusto ng mga sound engineer. But again, ang polar pattern na ito ay walang rejection. No? So prone na prone siya na makasagap ng lahat ng klase ng tunog na maririnig niya sa venue. Kumbaga, kung anong naririnig ng tenga mo, yun din ang nasasagap ng omnidirectional. Kaya mas maganda at mas maa-appreciate mo ang omnidirectional kung gagamitin mo siya sa mga places or sa mga venues na kontrolado mo ang uh, environment o ang sound no maaaring sa studios o kaya sa mga venue na kaya mong kontrolin ang ingay ng aso, ang ingay ng dumada ang sasakyan o tricycle sa labas, mga ganong venues. Ito pa ang isang obvious na obvious na purpose ng omnidirectional na polar pattern na mga microphone. No? It is actually used to record ambient sounds. Ang dahilan kaya siya ang ginagamit to record these kinds of sound dahil nga siya ang may pinaka-natural na sound kumpara doon sa tatlo. Yung hindi siya magtutunog tinapatan ng mic, alam nyo yung proximity effect nga na tinatawag, no? yung nabanggit ko doon sa last video. Kung hindi nyo pa napapanood, Panoorin nyo na. <laughs> Siyempre, sino ba naman ang gustong makarinig ng uh, tunog ng lagaslas ng tubig sa talon o sa falls na tunog tinapatan ng mic, ba? Diba? Siyempre, wala naman. Parang napaka-fake naman nun. <laughs> Kaya magandang gumamit ng omnidirectional doon. Magandang magamit yan kapag nagsa-sound design kayo ng mga films nyo o naggagawa kayo ng foley, etc. Et Actually, isa pang example ng omnidirectional ay yung mga built-in microphones ng mga phone nyo and yung built-in microphone ng inyong mga earphones. Yan, mga omnidirectional yan. Yung sa mga headset, omnidirectional din yan. Yung mga microphone na yan, omnidirectional yan lahat. Pero hindi ibig sabihin lahat yan pwede mong ipang-record ng uh, foley. Ah. Siyempre, kaya nga merong mga high-quality microphones. Eh. <laughs> Yun ang gagamitin mo, siyempre. <laughs> o, oh, yan ah. Alam nyo na kung anong polar patterns. Ngayon, inuulit ko ah. Baka kasi sabihin ng iba eh, kulang-kulang yung sinabi ko, walang proper terms, walang deep explanation, etc. Again, iniiwasan ko lang maging masyadong malalim guys. Dahil nga ang target audience natin dito ay mga beginners. Kaya I believe na enough na na makapagbigay ng overview man lang para at least may idea yung mga fellow men natin dyan na wala naman talagang background pagdating sa technicals. Kumbaga nga eh, layman's term para lang madiscuss yung differences nila. Kumbaga, I'm just sharing what I learned from my professors and what I learned from my experiences in a very very light way para lang mas maintindihan ng mas marami. If you wanted a more specific, more detailed, more focused uh, discussions about sa topics na to, then you might want to check other channels na talagang doon talaga ang focus ng channels nila. No, yung makapag-educate talaga professionally. O kaya naman, mag-avail na kayo ng mga master classes kung gusto nyo talaga ng todong-todong uh, mastery about sa topic na yan, di ba? O yan na malinaw na yan. Isa yung uh, disclaimer. <laughs> At kayo naman ngayon lang nalaman ang tungkol sa mga bagay na ito, uh, ngayong may idea na kayo sa differences nila, sa susunod na bibili kayo ng microphone, ay titingnan nyo na rin yung polar patterns nila para kung ano yung kailangan nyo yun ang bibilhin nyo or kung ano yung mabili nyo, magamit nyo siya ng maayos para sulit na sulit ang gastos nyo. <laughs> If you like this video, please give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe, ay magsubscribe ka na at akong bahala sa budget setup hacks mo. I suggest i-share mo na rin to sa mga kakilala mo na mayroong mga microphones na tingin mo ay hindi sila sigurado sa ginagawa nila para naman mas maraming matulungan itong video na to, di ba? Nga pala, before I end this video, meron akong ginawang announcement doon sa live stream ko last week. Last week yon, no? And uh, para sa mga nakapanood doon, I'm sure alam nila kung ano yung tinutukoy ko ngayon. Sinabi ko doon kung ano yung susunod na series na gagawin ko dito sa KL Tech. Kasi temporarily lang naman. Ito muna ang magiging last video para sa audio series ng KL Tech. Dahil magshift naman ako sa panibagong topic, which is... Streaming Basics Series Kaya kung interesado kayo na malaman kung papaano ba ang basics Kung ano ang mga kailangan from zero to production level streaming Well, hindi naman professional production no? Pero at least maayos na streaming Ay abangan nyo ang series na yan And I promise, God willing, sa susunod na video ay ang episode 1 ng Streaming basic Series. Abangan nyo yan. So, hanggang dito na lang muna para sa video na to. Again, I'm Kiel Lasko and this is KL Tech. See you on my next videos.